Hello, welcome to my channel. Today's topic is common testing of milk. Pal in the quality check in a common test line in the Padi Camp on the other organoleptic test in the It permits rapid segregation of poor quality milk at the milk receiving platform. Up a palace along the name collected under the milk, poor quality and good quality and on the check in our method and simple it to varnya in organoleptic method and the here no equipment is required but the milk grader must have good sense of sight smell and taste appo ivide equipment inde avashyam onnu illa pakshe milk grade eena vyaktiyana milk grader ee milk grader nu good sense of sight smell and taste undayirikana then the result of the test is obtained instantly and the cost of the test are low very simple procedure aanu open a can of milk immediately smell the milk and observe the appearance of the milk so, it is abnormal smell and taste. It is a good thing. That is an example of atmospheric taint like barney or cow odor, physiological taints like hormonal imbalance of the cow, cow in late lactation, and spontaneous rancidity of the milk. Third one, bacterial taint. Fourth one, chemical taint or discoloring. Fifth one, advanced acidification. Add the test is clot on boiling test. This test is quick and simple and if a milk sample fails the test, the milk must contain many acid or rennet producing microorganisms. The milk has an abnormal high percentage of proteins like cholesterol milk. So milk sample e test le fail under reasons on the acid or rennet producing microorganism milk le present avanother and abnormal percentage of protein milk. This is a procedure that is very simple. We test the amount of milk in the test tube or spoon. Then we boil it. At the same time, clotting, coagulation, precipitation, we test the milk in the test tube. Next is alcohol test. So this test is also quick and simple. And it is based on the instability of proteins when the level of acid or rennet are increased and acted upon by the alcohol. Also, increased levels of albumin in cholesterol milk and salt concentrates in mastitis condition results in positive test. We will test the milk in acid in the amount of rennet in the amount of increased level and alcohol might react in the same way. That is the protein and stable item. This is the basic principle. 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 Alcohol test in the procedure noka. Equal amount of milk, 68% of ethanol solution, or a test tube in the nocumba. Ending ilum or coagulation or precipitation or carnage anangil, milk bad quality on the men's laka. In case any or coagulation of milla angle, namaka, good quality milk on the men's laka. Next test is alcohol alizarin test. The procedure for carrying out the test is same as for alcohol test, but this test is more informative. Alizarin is a color indicator changing color according to the acidity. Apo namke alcohol test ne pola tanne similar procedure ana alcohol alizarin test. Pa prattega the endan na chhenya. Ibeda alizarin endu parai na orik color indicator addi endu. Apo namke acidity da base sila. Idende color change namke minus laga. Ano korchude informative ane the udesh ke na the. So idu orik alcohol alizarin test ne orik normal result ana kudte kena. Normal milk, slightly acid milk, acid milk, alkaline milk. In the four types of milk, there are three parameters of the milk. That is pH, color, appearance. If pH varies, then it is different color. That is different appearance. Now, we will analyze it. First one, normal milk. pH is 6.6 to 6.7. Color is red-brown. Here is no coagulation, no lumps. Then slightly acid milk on angle pH 6.4 to 6.6. And color on the yellowish brown on a evidem coagulation illa. 
ആസിഡ് മിൽക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ താഴെ ആയിരിക്കും പി എച്ച് വരുന്നത് കളർ വന്നിട്ട് യെല്ലോയിഷ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ കൊയാഗുലേഷൻ ഉണ്ട് ആൽക്കലൈൻ മിൽക്ക് ആണെങ്കിൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഓർ ഹയർ പി എച്ച് ആയിരിക്കും കളർ വന്നിട്ട് ലൈലാക്ക് ആണ് ഇവിടെയും നോ കൊയാഗുലേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊയാഗുലേഷൻ കാണുന്നത് നമുക്ക് ആസിഡ് മിൽക്കിൽ മാത്രമാണ് അടുത്ത ടെസ്റ്റ് റിസാസുറൻ ടെസ്റ്റ് റിസാസുറൻ ടെസ്റ്റ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഹൈജീൻ ആൻഡ് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ കീപ്പിംഗ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഫ്രോം മിൽക്ക് റിസാസുറൻ ഇസ് എ ഡൈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആൻഡ് ദിസ് ടെസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി കാരീഡ് ഔട്ട് ആസ് ടെൻ മിനിറ്റ് ടെസ്റ്റ് വൺ അവർ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ത്രീ അവർ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് ടെൻ മിനിറ്റ് റിസാസുറൻ ടെസ്റ്റ് ഇസ് യൂസ്ഫുൾ ആൻഡ് റാപ്പിഡ് സോ റിസാസുറൻ ഒരു ഡൈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ ഈ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ടെൻ മിനിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് വൺ അവർ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ത്രീ അവർ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ടെൻ മിനിറ്റ് ആണ് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് സോ റിസാസുറൻ ടെസ്റ്റിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ നോക്കാം നമ്മൾ ടെൻ എം എൽ മിൽക്ക് എടുക്കുന്നു അതിലേക്ക് വൺ എം എൽ റിസാസുറൻ സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മളിതിനെ നന്നായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജെൻറ്റലായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതായത് അത് റിസാസുറിനും മിൽക്കുമായിട്ട് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ലോവേ ബോൺ കമ്പാരേറ്റർ വിത്ത് റിസാസുറൻ ഡിസ്കിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ കളറി മെട്രിക്കലി ഇതിൻ്റെ റീഡിങ് എടുക്കുന്നു ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ മിൽക്ക് വിത്തൗട്ട് ഡൈ ആണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമ്മളിതൊരു ചാർട്ടായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ റിസാസുറൻ ഡിസ്ക് നമ്പർ അനുസരിച്ച് ആ കളർ വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് അതനുസരിച്ച് മിൽക്കിൻ്റെ ഗ്രേഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്രേഡ് അനുസരിച്ച് നമുക്കത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട മിൽക്ക് ആണോ റിജക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട മിൽക്ക് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സോ റിസാസുറൻ ഡിസ്ക് നമ്പർ സിക്സ് ആണെങ്കിൽ കളർ ബ്ലൂ ആണ് ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സലൻ്റ് ആണ് നമുക്കത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മിൽക്ക് ആണ് ഇനി ഫൈവ് ആണ് നമ്പർ എങ്കിൽ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളർ ആണ് വെരി ഗുഡ് ആണ് ഗ്രേഡ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഫോർ ആണ് റിസാസുറൻ ഡിസ്ക് നമ്പർ എങ്കിൽ പേർപ്പിൾ കളർ ആണ് ഗുഡ് ആണ് ഗ്രേഡ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതും റിസാസുറൻ നമ്പർ ത്രീ ആണെങ്കിൽ പേർപ്പിൾ പിങ്ക് ആണ് കളർ ഗ്രേഡ് ഫെയർ ആണ് ആക്ഷൻ സെപ്പറേറ്റ് റിസാസുറൻ നമ്പർ ടു ലൈറ്റ് പിങ്ക് ആണ് കളർ ഗ്രേറ്റ് പൂവർ ആണ് ആക്ഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ഇനി റിസാസുറൻ ഡിസ്ക് നമ്പർ വൺ ആണെങ്കിൽ കളർ പിങ്ക് ആണ് ഗ്രേഡ് വന്നിട്ട് ബാഡ് ആണ് ആക്ഷൻ റിജക്റ്റ് റിസാസുറൻ ഡിസ്ക് നമ്പർ സീറോ ആണെങ്കിൽ വൈറ്റ് കളർ ആണ് വെരി ബാഡ് ആണ് ഗ്രേഡ് ഇതും റിജക്റ്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് റിജക്റ്റ് ആണ് സീറോയും വണ്ണും സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എം എൽക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്ത ടെസ്റ്റ് ഗർബർ ബട്ടർഫാറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ നോക്കാം നമ്മൾ ബ്യൂട്ടൈറോമീറ്ററിൽ ടെൻ എം എൽ മിൽക്ക് ടെൻ എം എൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് വൺ എം എൽ അമേൽ ആൽക്കഹോൾ മൂന്നും എടുത്ത് നന്നായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസോ കേഡോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനുശേഷം ഈ ബ്യൂട്ടൈറോമീറ്ററിനെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള വാട്ടർ ബാത്തിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്കിതിനെ സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആർ പി എമ്മിൽ നമുക്ക് സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിന് ശേഷം ഈ സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്ത ബ്യൂട്ടൈറോമീറ്ററിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉള്ള വാട്ടർ ബാത്തിൽ കുറച്ച് നേരം കീപ്പ് ചെയ്യാം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരത്തേന് അതിനുശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ റീഡിങ് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ മിൽക്ക് ആണെങ്കിൽ ആ ഫാറ്റ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോ യെല്ലോ കളർ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഫാറ്റ് കോളത്തിൽ ഒരു സെഡിമെൻറ്റോ ഒരു ക്ലോട്ടോ ഒന്നും കാണില്ല പിന്നെ വാട്ടർ ബിലോ ദി ഫാറ്റ് കോളം ഷുഡ് ബി പെർഫെക്റ്റ്ലി ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം ഇത്രയാണ് നോർമൽ മിൽക്കിൻ്റെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ മിൽക്ക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അഴുക്കായ മിൽക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ടെസ്റ്റ്
ഈ പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ മെഷറിംഗ് സിലിണ്ടറിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് മിൽക്ക് എടുക്കുന്നു അതിലേക്ക് ലാക്ടോമീറ്റർ പതുക്കെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ആ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റെ സർഫസിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു റീഡിംഗ് ആണ് ആക്ച്വലി ഡിഗ്രി എൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാക്ടോമീറ്റർ ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് വെച്ച് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത ടെസ്റ്റ് ആണ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഓഫ് പാച്ചുറൈസ്ഡ് മിൽക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോസ് ഫെറ്റേസ് ടെസ്റ്റ് A negative phosphatase result indicates that the enzyme and any pathogenic bacteria have been destroyed during pasteurization. And if it is positive, it means pasteurization process was inadequate and the milk may not be safe for human consumption. If it is negative phosphatase test, it is not pasteurization proper. It is positive result, it is not pasteurization inadequate. It is not safe for human consumption. ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ നോക്കാം ഫൈവ് എം എൽ ബഫർ സബ്സ്ട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷനും വൺ എം എൽ മിൽക്കും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ടു അവർ കീപ്പ് ചെയ്യാം ഈ ഇൻക്യുബേഷന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ലോ വി ബോൺ കമ്പാരേറ്ററിലേക്ക് ഇതിനെ വെച്ച് കളർ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് ഈ ലോ വി ബോൺ കമ്പാരേറ്ററിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു ഡിസ്ക് ഉണ്ടാവും ആ ഡിസ്ക് നമ്പർ അനുസരിച്ച് നമുക്കിതിൻ്റെ കളർ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഫോസ്മറ്റൈസ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് എങ്ങനെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കാം സീറോ ടു ടെൻ ആണ് ഡിസ്ക് നമ്പർ കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രോപ്പർലി പാസ്ട്രൈസ്ഡ് മിൽക്ക് എന്നുള്ളതാണ് മീനിങ് ഇനി ടെൻ ടു എയ്റ്റീൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ലൈറ്റ്ലി അണ്ടർ പാസ്ചറൈസ്ഡ് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് എയ്റ്റീൻ ടു ഫോർട്ടി ടു ആണ് വാല്യൂ എങ്കിൽ അണ്ടർ പാസ്ചറൈസ്ഡ് എന്നുള്ളതാണ് മീനിങ് ഫോർട്ടി ടു എബവ് ഉള്ള ഏത് വാല്യൂവും നോട്ട് പാസ്ചറൈസ്ഡ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് മെത്തലിൻ ബ്ലൂ ഡൈ റിഡക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് So, it is commonly known as MBRT test and it is used as a quick method to assess the microbiological quality of raw and pasteurized milk. So, MBRT test is the way that we have pasteurized milk and raw milk and microbiological quality of pet and the way that we have to test. Now, let's see the procedure. In an MBRT test tube, we have 10 ml milk and we have 1 ml MBRT dye solution. ഈ ഡയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം ബോട്ടിൽ നന്നായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള ഒരു വാട്ടർ ബാത്തിൽ ഇതിനെ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യാം ആ വെക്കുന്ന ടൈം നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക മെത്തലിൻ ബ്ലൂവിൻ്റെ കളർ ഡീ കളറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ പാലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് സോ ഇനി നമുക്ക് റിസൾട്ട് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ നോക്കാം സോ തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഇൻക്യുബേഷന് വെക്കുന്ന ടൈം നോട്ട് ചെയ്യുക ആ നോട്ട് ചെയ്ത ടൈം തൊട്ട് അഞ്ച് മണിക്കൂർ ആൻഡ് എബവ് ഫൈവ് അവർ ആൻഡ് എബോ വരെയും മെത്തലിൻ ബ്ലൂവിൻ്റെ കളർ റിമൈൻ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് മിൽക്ക് ഇസ് വെരി ഗുഡ് ഇൻക്യുബേഷൻ ടൈം തൊട്ട് ത്രീ ടു ഫോർ അവർ വരെയും മെത്തലിൻ ബ്ലൂവിൻ്റെ കളർ റിഡ്യൂസ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മിൽക്കിനെ ഗുഡ് എന്ന് പറയും എന്നാൽ വൺ ടു ടു അവറിനുള്ളിൽ തന്നെ മെത്തലിൻ ബ്ലൂവിൻ്റെ കളർ ഫെയ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മിൽക്കിനെ നമുക്ക് ഫെയർ എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇൻക്യുബേഷൻ ടൈം തൊട്ട് അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ മിൽക്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മെത്തലിൻ ബ്ലൂവിൻ്റെ കളർ മാറി പാലിൻ്റെ വൈറ്റ് കളർ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാലിനെ നമുക്ക് പൂവർ എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ടുഡേസ് ടോപ്പിക് ആൻഡ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് പ്രസ